pour vous parler des relations entre l'indicatif et le subjonctif en français et l'existence de deux groupes de verbes en français, les verbes en ER et les verbes en IR. Alors, les verbes en ER sont très défectueux et défectifs par rapport aux verbes en IR, puisque, par exemple, écrit, on a un T pour le participe passé, et manger, on a un, simplement un E accent aigu avec un D qui est disparu, ce qui ne permet pas de faire le féminin. On peut passer de écrit à écrite, mais manger, manger E, ça ne donne pas grand-chose. D'autre part, si par exemple en France, euh, d'autre part, le, le subjonctif apparaît comme une forme qui complète l'indicatif. J'écris que j'écrive. Je finis que je finisse. En revanche, pour la première conjugaison, je mange que je mange. Pas de différence. Donc là, il y a, donc, il y a deux défauts de la première conjugaison qui sont graves. Alors, euh, bon, on pourrait revenir là-dessus. Mais à mon avis, le subjonctif correspond à la forme féminine du verbe et l'indicatif à la forme abrégée et masculine du verbe.